چاند رات جس کو للت الجائزہ شریعت کہتی ہے اور ہمارے یہاں وہ چاند رات کے نام سے مشہور ہو گئی ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے آپ نے جس طرح پچھلے سوال میں یہ بات بھی بتائی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے اور جو ہم کر رہے ہیں ان میں کیا کوئی مماثلت ہے اس رات کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنے بعض لوگ ہم نے دیکھا ماشاء اللہ رمضان کے اندر دینی جذبات ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس رات کا انتظار کرتے ہیں وہ شیو کرنے کے لیے اور اور بہت سی چیزیں ہیں مثلا اس رات وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان جو تھا وہ انتیس یا تیس تک وہ اب ختم ہو گیا اب ہم عید کی تیاری میں جا رہے ہیں تو پھر ہماری مارکیٹس بھی فل ہو جاتی ہیں خواتین بھی باہر مرد بھی باہر اور ساری رات ایون جو مسجد جا رہا ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے اگر وہ مارکیٹس کے اندر ہے اس کو کس طرح ہمیں لے کے چلنا چاہیے اور جو ابھی ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں دین ہمارا کیا کہتا ہے لیلت الجائزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو دو ہیں ایک یہ عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی اسے چاند رات تو نہیں کہا جاتا لیکن وہ بھی لئی لت الجائزہ ہے انعام کی رات وہ بھی ہے ان دونوں راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان راتوں کو جاگے گا قیام کرے گا تلاوت کرے گا یعنی جو ان راتوں کو زندہ کرے گا اللہ اس دن اس کے دل کو مردہ ہونے سے بچائیں گے جس دن بہت سارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں حفاظت فرمائیں گے ان کی اور دوسری بات یہ کہ رمضان کے بعد اب یہ رات آنے والی ہے پورے رمضان کا دار و مدار پورے رمضان کے اعمال کا انعام اس ایک رات میں ملنا ہے اور مجھ سے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ مولانا اتنی کوشش ہوتی ہے دین کی اتنے واض ہو رہے ہیں نصیحتیں ہو رہی ہیں تبلیغ ہو رہی ہے دعوت ہو رہی ہے تصنیف ہو رہی ہے تعلیف ہو رہی ہے اتنی محنت ہو رہی ہے پھر بھی لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے تو میں نے کہا جی آسان سا اس کا تو جواب ہے کہ مقابلہ ہے ادھر سے وہ بھی تو زور لگا رہا ہے نا لاکن لہم سرا تکل مستقیم روکوں گا لوین گمراہ کروں وہ اپنا زور لگائے گا ادھر سے بھی زور تو لگے گا لیکن ادھر سے بھی زور لگے گا تو یہ مقابلہ چلتا رہے اب وہ چاند نظر آتے ہی شوال کا وہ دشمن پھر سے واضح آ گیا سامنے تو وہ آتے ہی ہمارا ضعف ہے ہماری کمزوری ہے کہ ہم پھر اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس رات کو زندہ کیا جائے اعمال کے ذریعے بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ جو اس رات کو بھی مسجد میں گزارا گھروں میں بھی اگر اہتمام کیا جائے یا مساجد میں اہتمام کیا جائے تو چار اعمال ہیں رات کے چار اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ نجمعین کے زمانے میں یہ چار اعمال تھے ایک لمبی رکعت پڑھنا نماز قیام لمبا کرنا پھر اس کے بعد دیکھ کر تلاوت کرنا پھر اللہ کا ذکر کرنا اور پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنا تو اس رات کے چار حصے کیے جائیں ان چار اعمال میں اس رات کو گزارا جائے تاکہ ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے گزرتے ہی پھر میں انہی کاموں میں پھر سے جا کے مشغول ہو جاؤں جو نام فرمانی والے ہیں اور میرے لیے یہ انعام کی رات میرا انعام رہ جائے پھر اس مزدور جیسا کہ جو محنت تو بہت کر کے گیا لیکن اپنی اجرت چھوڑ گیا پورا رمضان روزے بھی رکھے سحری بھی جاگا تراوی بھی پڑھی نوافل بھی پڑھے نمازیں بھی پڑھی تلاوت بھی کی لیکن جس رات کو انعام ملنا پورے رمضان کا چھوڑ کے چلا گیا تو اپنا انعام خود چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ ہماری غفلت ہے یہ ہماری کوتاہی ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا اور یہ رات بڑی اہم رات ہے اس اعتبار سے کہ اس رات میں نہ فرمانی سے بچنا چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے کہ مجھے اس رات کو چاند رات نہیں بنانا جو ہم نے بنا دیا ہوا ہے کہ یہ چاند رات ہے تو چاند رات کی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ پورے رمضان کو قبول فرما لے اور اگلا رمضان بھی ہمیں عطا فرما دے اور جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ اسے معاف فرما دے یہ رات تو اس اس مقصد کے لیے ہے This is your channel.